Sveiki. 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 Gerbėmė mažiaikius žemaitijos ir Lietuvos piliečiai. Mes su prezidento Rolando Pakso Kareuno jau turim trečią sutikimą šiandien. Apvažiavau, bet esam visiškai nepavargę. Nes iš tikrųjų ne tik mes kalbėjom, kiek kalbėjo žmonės su savo skundliai, savo skriaudom ir iš tikrųjų savo žygį į teisingesnį Lietuvą pradėjome nuo ačiū tam tolimiausio Lietuvos pakraščio nuo mosėdžio, kur gražus miestelis ir jau vienintelė valdžiai yra be abejo savinyje, jis vėduokit, kad važiuoja į miestelio valdžios centrą, šeši vėdai apsirengė į rūkį, susikauna į mašiną padaro kratą, susikauna sėdiūną, porą sėdžiūrės raštininkų ir jis viržia nežinoma kaip timi. Taip, ir po to visi dubūt girdėjo, pati įkiausia sirinijos pelytė, tai yra raštininkė, žemiausia, ne ir žodžiu pasirinko savo norų išeiti iš gyvenimo. Bet tai Nesvarbu, ar užimė raštininkės pareigas, ar Seniūno, ar Seimo Narių, ar ministro, ar net prezidento, tave gali ateiti gerukai, kaip sakė čia mūsų dalyvis, sustikimo su jodai sakėmis, ir įsivesti tave nežinoma kaip timi, ir neaišku, kada tu grįžinamo, o gal būti negrįžti. Ir tai viskas pabrėžio vyksta be teismo. Todėl mes ir įkūrėme teisingumo registrą, kur visi registruojami neteisėtumą atvejį, kur į teisingumo registrą gali kreiptis visi Lietuvos piliečiai, kurių teisės buvo paristos, kurie patyrė diskriminaciją, kurie patyrė neteisėtą esikimą, ar kitaip jų buvo paristos teisės. Tik tai norėčiau pabėžti, kad partija varta, kurios ypač nukažuodės teisingumas. Teisingumas supranta ne tik tai teisinę prasme, nes mes esame įsitikime, kad paryčtos Lietuvoje visos žmonių įmanoma teisės, ir socialinės, ir kultūrinės, ir politinės, nes teisingumo trūksta visos atsveikys, kad tiek atėmusi žmonių neteisėtai pensijas, tiek mokant nepagrįstai mažus atlyginimus, tiek mokant ūkininkams mūsų skatikus už vieną, kitą produkciją, tiek priešiant pinigus iš žmonių už sveikatos apsaugai, kad tu nesutekiant kokybiškų vaistų, tiek už vaistus ir visur kitur. Ir todėl mes tikrai norim pirmiausia pažadinti visus žmonės ir ruoštis iš tikrųjų jau dabar ne rinkimams vienas, kurie atvykimai ateina ir praeina, o vis dėl to tikrai visiems sutikti labai svarbę datą, kurį bus 2016 metais asarė 16, kai mūsų brangi Lietuva šią savo atkurtos vastybės šimtmetį. Tai negi mes sutiksim savo šimį, kad jie įsigandė visi, vieniši ir beteisi. Vieno įmingi. Mes dar turim laiko dvius metus, kad tikrai galime sugažinti tą prastą teisingumą ir todėl su mis važiuoja ir šį mūsų teisinį, kai dar yra du sėdė ir priminė eilę autobusiukę ir profesorius Saulius Alauskas, Teisinis profesorius ir teisininkas Aleksandras Kartinas ir su mumis yra ir iš vaidžiamo advokatai Gerate Zabelaitė, kur norėčiau pabrėžti, kad 
Плюс гад криптис не мог. Но все эти высосаки, о, адвокаты не могут сторонить, не раз. Близко спектр не вспомнил, да, не мог. И когда они долгое время мусорку свечу, разговаривали, как юс, как вы там, чувак, я долгое, то наш бейгю, и мы были подходы с секунарием, у меня фракция с коллегой, кесту ты прокачиваю, уж что сюда с таким. Ačiū. Toks buvo trumpas pristepimas. Dėl ko mes pakriežė, Valdas pakriežė, kad patarimai paslaugos bus nemokamos. Ar žinot, kas buvo paskutinis lašas mosėdžio raštininkės savižudybės taurėje? Ar žinot? Maža to, kad jie išvežė šeši pareigūnai, jie ir seniūną. Jūs įsivaizduokite mažą mėstelyje, kaip iškart paskrydo kalbos. A, vagi. Kaip jai paskui atsiplauti prieš savo draugės, kaimynės, juk mosėdis, tai beveik visi pažįsta. Jinai grįžus po paros iš apklausos, nuvažiavo pas advokatę, pasiskolinus 300 eurų. Jei uždarė duris, tai pasakė, atsivežk dar 200 eurų. Jis vis daug kiek mosėdėje, 500 eurų. Jinai pasiskolinu, atvežė. Ir jie pasakė, na, gal kovo pabaigoj, aš ir pasižiūrėsiu tą bylą. Jei užtrinkė duris. Neberadusi pagodos, ne ten jinai grįžo ir išėjo. Dar baisiau, kad vyras, jos vyras po to paskambinu tą advokatį, o pradėj žinoma, ir paprašė, na, nors kiek gražiai kitą. Juk nieko neįvyko, mes nenuėjom iki teismo. Jam atsakė ne. Tai štai kiek to teisingumo Lietuvoje. Norėčiau su tiek žodį Juratis Adavaitį, būtent advokatį. Tai Kaila, vis tik, kad advokatas, kuris turėtų suteikti kaip tik prieglaudą, net kaip žmogus nelaimiai, tako pasautinių lašų. Čia yra labai ratas atvejais, man tikrai neteko girdėti daug apie tokius advokatus, tai matyt, aš turiu atsiprašyti. Tai yra neįtikėtina, nes advokatai šiaip jiem galioja kaip hipokrato priesaiką. Kas atėjo, tą turi ginti, nežiūrėdamas ar maras, ar cholera, ar kokia kita nelaimė žmogų ištikus. Tai aš pat už advokatus norėčiau truputį kad jūs geriau galvotumėt ir manau, kad galbūt esat susiduręs advokatais. Šitą teisingumą registrą mes tikrai sudžiaugsmu remiam, nes patys labai tikim didelių susiorganizavusių žmonių grupių interesų gynimu. Ir per didelį jau laikotarpį, mano tėvas tai 55 metus jau praktikoja advokatūrą, o bilų turėjom daug ir ypatingai malono apginti, kai gali padėti daugelių žmonių iš karto. Tai mūsų registrė, matyt, bus atskiri blokai organizuotų teisų gynimo. Tai viena bus pensininkų orumo atstatymas. Tai matau, čia esi dabro ekonomikos daug atstovų, Dabar viskas, kas jūs ištinka pasaulį, bus vadinamas į dabro ekonomiką, man gražu, bet tai yra iškėrimtas teisų subjektas yra. O dabar gaila, kad po krizės teisės vis tik neatstatytos, tai privaloma tiesiog pabandyti organizuoti į pensininkam atsistatyti teisės, nes kaip skelbė, sutaupė jau 117 milijonų Dėl to, kad mirė 167 tūkstančiai, tai tiesiog ciniška, visiškai ciniška situacija, kurią būtų verta atstatyti. Kaip minėjot smulkius ūkininkus, tai mums, aišku, dar prunskienės laikai seniai, bet teko atstovauti 120 tūkstančių šeimų smulkių ūkininkų, kur iki penkių karpių laikė. Ir buvo nutarta juos diskriminuoti su išmokom, 
Parašėm ranštą ministriai, pagrįsdami, kad diskriminacija neleistina ir vis tik ministrė patikėjo ir atšaukė savo ranštą, net nereikėjo eiti teismą, o jau šimtas dvidešimt šeimų, tai mes paskaičiam žmonių dar daugiau, tai labai kaip ir džiaugė, mes atrodo paprastą. Tai šitas registras turėtų kaupti kiekvienam regione interesų pažeistų informaciją, galbūt net grupinius pareiškimus, nes lengviau yra atstovauti ne pavieniui, o vis tik visą grupę tai ir džiaugsmo daugiau visiems, kad tiek daug apginta. Ir prasmės labai daug. Lygiai taip pat tikriausiai nėra nenukentėjusių per krizę nuo banko. Tikrai daug kas susidūrė, įspanai tai pavadino įkeistais gyvenimais, nes banka įtimdavo taip pat kaip Lietuvoje ir įkeista turtai per perstekiodavo vėliau. Tai tie interesų blogai bus pagal jūsų pareikštus, savo pažeistų interesų, bet kokiu būtų, aišku, ir pavieniu ir grupiškai galit tam registru išregistruoti ir per keletą metų susikoks visas pažeistų interesų žemėlapis ir mes tikim, kad galbūt taip turės ir rimtas pasak, nes jeigu žmonės organizuosis už savo teistas pasakyti, o paskui dar ir pakovoti. Žiūrėk, svarbiausia Drąsą, kaip sakėt, dabrinė ekonomika. Gali daug kas pasakyti, na, tiem žmonėm nebėra ką prarasti. Laukia, kentėdami, bet oriai pragyveni likusią gyvenimo dalį, tai irgi yra pasiekimas. Aš tikiu, kad bus ir jaunesnių žmonių, kad jie ne tik tai Bėgs iš čia netodėl, kad mažo saugos, kad nėra darbo, bet kiekvienas mastantį žmogus jis gimato, kad taip kaip elgiamasi su jų dėvais, taip gali pasielikti ir su juo. Ir nuo to galbūt jis bėga. Galbūt jis irgi neranda to teisingumo, nebesitiki to teisingumo, Nebesivilė geresnė, juk ne apie gyvenimą yra kalba, viskas yra jūsų rankos. Ir jūs negalite sakyti, tai jūs valdžia, jūs tą turite padaryti. Turite padaryti, reikalauti jūs ir nebijot. Kaip sakė Valdas, negi mes dabar grįžtam į policinės valstybės laikus. Labą vakarą visiems. Žinot, dar 14 metais šiandien minėjau mūsų idėje, kad pirmioros atlikti tyrimai buvo, kad 95 žmonių, 95 procentai žmonių jie bijo kreiptis ir nesikreipti. Tiesiog ir kviečiu visus pasinaudoti būtent tą progą, kad galėtumėm įsakyti, kas kaudo, ir kad svarbiausia gali ne politikai, o profesionalus advokatai, teisininkai, mums į mums padėti spėsti problemas. Na, o visuomet yra lengviau politikam priimti vienokio ir kitokio sprendimą. Veikus abijonės, labai skaudu. Mosėdžio istorija, dėja, tenka pažinėti, buvo istorijų ir mūsų regionių. Nenoriu minėti, bet tai buvo įsteikuose, kur teko žmogus pakėlę ranką prieš savę, tikrausiai žinot, dėl etikų sumetimo neminėsiu. Na ir taip pat buvo įsteigų vadovų, kurių po keletą metų po visų suėmimų žmogus buvo išteisintis teismo visi institucijos išteisimo. Sužlugytos sėlos, šeimos, ašoros. Na ir būtent labai dėkingas, kad šiandien dienai yra ir prezidentas Rondas Paksas ir idėjos autorius. 
Valdas Vasiliauskas, Lygius Adilionus Juratė Sabelaitė ir mūsų tai yra teisininko komanda. Tai yra viena, kur galima ir norime ir galėsime tą dalyką padaryti. Ir viena, tik noriu atsiprašyti, kad būtent ta idėja buvo tiesiog tokia žaidiška, kad jinai nebuvo ištransliuota, nes tikrai laiko buvo prieš didį penktadienį ir viskas pradžia nuomosėdžio ir tikrai matėm, kad žmonės labai skaudo į pokalbį skodę, padrasinti mano žmonės pasinaudos tą suteiktą galimybę. Tai ačiū. Žinot, mes į mūsų net pažiūrėjom, aš iš kartų pasakiau tokią frazę, sakau, aš įsivaizduoju, koks kausmas jums dabar, kad mes atvažiavom nepaguost, nepavergt kartu. Na, kad ir išginti, susėdom, pavirkim, pašarojom, išvažiavom, jie dar dvi valandas. Na, atvažiavo Seimo nerei, prezidentas, pagodė, išvažiavo ir pamiršo. Nes, kaip tik atvažiavom, juos padrasim. Štai teisingumo registras turi tokią savo radio laidą per būko radio, trečiatiniais, nu devintos iki dešimtos ryto. Ten mes kiekvieną laidą pasakojame apie tam tikrą istoriją, kodėl aš paminėjau policinę valstybę. Pirmoji istorija buvo garsioji mailiaus byla, jeigu jūs prisimenate tokia, kurioje buvo penkis metus tampomas, Lietuvos ir Lito tėvas Romaldas Visukavičius. Ar jūs galite įsivaizduoti, kiek kainavo Romaldo Visukavičius, Lietuvos Lito tėvo, garbės ir orumas. Garbėjo orumas. Penki metai tampimosi teisme. Penki. Išteisintis visiškai. Ir už garbė ir orumą jam buvo sumokėta trys tūkstančiai eurų. Dešimt tūkstančių rytų žmogui, kuris įsivedė valstybės pasididžiavimą arba gražino valstybės pasididžiavimą jos pinigus. Praėjusi trečiadienį mes kalbėjome apie garsėje Braseinį bylą, kai buvo klastojami dokumentai, kai buvo papirkinėjami ekspertai, kai buvo kviečiami iš viso, nes profesorius daktoras Budirikis pasakė, kad Byla balansavo ant debilizmo rinkos du metai ir vėl visišką, visišką fiasą. Prisiminėjau tokį įvykį Egiptą. Atsimenot, nuo ko prasidėjo Egipto pavasarys arba Arabų pavasarys ir apie visas tas šalis nuo paprasto įvykių, kai buvo įžeistas jaunovis praigūnų ir žmonės sukilo Gerai ir blogai šiandien, ku, kas tom pasinaudojo, aš nesim bus pręs, bet tiesiog sukilo kinti savo teisę. Vėlis jau mačiai žinau, kad aš turiu teisę taip kalbėti, kaip Parma sakė, aš jau 19 metų politikų, 19, ir prieš kiekvienus metus, prieš kiekvienus rinkimus, na, iškeliamas vienas, du ar trys kaltinimai, aš jau pripratau prie to. Manau, kad ir jūs jau pripratau. Šiandien aš išvažiavau į pas jūs, susitikimą, ir prieš išvažiuodamas dar spėjau duoti gal kokius keturis intervių televizijos kamerom ir paskui telefoną sakinėti žurnalistam. Prokuratūra kreipės į Europos parlamentą, kad būtų nuimtas imunitetas, Rolandui Paksui, kad būtų galima pareikšti tarimu. O prieš tris savaitės, į mano kabinę tą devintą valandą ryto, kaip panašiai, kaip mosėdė, ties ar ten šeši, pas mane atėjo keturi. Keturi pareigūnai su intencija klausyk, intencija klausyk, mol jūs ten su Vainausku kažką ten susitarė. Kai aš apie tą pasakojau Europos parlamente, savo frakcijoje, kur aš priklausau tiesioginės demokratijos frakcijai, ir kai aš pasakiau tos žodžius, kad ne va, aš susitarę su Gedvydu Vainausku vienu iš turtingiausių galbūt Lietuvos žmonių ir man pasiūlė atsiai 15 tūkstančių eurų už kažkokią parduotuvę, kurios aš gyvenėm nesumatęs. Irgi vienas iš 
turti geriausių Lietuvos žmonių, kuris turi norfo stinklą, tai yra parlamentarai pradėjo juoktis. Ką tu, 15 tūkstančių pasiūlių? Būsant dru milijonų būtų pasiūlio, ir būtų pasiūlio, reiškia, 15 milijonų, galbūt kažkas tai ir patikėtų. Dabar šneka apie tai. Bet aš tik noriu pasakyti, kad kodėl šiandien pratesant tą mintį, kad šiandien prokuratūra kreipėsi Europos parlamentą. O atsakymas labai paprastas. Yra Strasburų žmogaus teisų teismo sprendimas. Penkeris metus Lietuva jo neįgyvendama. Visiškai nesenai sužinojau, kad kovo 8-9 dieną Europos tarybos institucija, Europos tarybos, kuri prižiūri, kaip įgyvendinamas teismo sprendimas šiuo atveju Strasburų, jau šešiasiavis kartus buvo, šešis kartus buvo susirinkę ir tą klausimą svarstį. Ir Lietuvai buvo nurodyti trys terminai, iki kurio laiko reikia įgyvendinti šitą sprendimą. Ir paskutinis sprendimas, kad iki Liepos 15 Lietuva turi pateikti savo atsakymą. Dėl mano dalyvavimo Rusėjo mėnesį Seimo reikimus. Štai vieno priežastis. Sukelta bijonė, tartaurinį institucijų, mol paksas yra toks, toks, todėl mes neįgyvendinam Strasburo sprendimą. Tai yra vienas kriterijus, antras kriterijus, tai yra mūsų rytojaus susitikimas su ministru pirmininku, kai aš teiksiu kandidatūrą, naują kandidatūrą į daug reikalų ministrų. Ir sukelta bijonė, kaip čia galima teikti kandidatą iš mūsų frakcijos ar iš mūsų partijos, įvidaus reikalų ministrus, jeigu jums yra keliame įtarimu. Dar daugiau pasakysiu, šiandien aš girdžiu apie tai, kad net trim Seimo norėms gali būti pareikšti įtarimą ir gali prokurorą įteikti į Seimą ir paprašyti nuimti neličiamybę trim Seimo norėms. Vienas čia sėdė iš dešinės, valdas visą pasiliaužas. Už tai, kad išdrysto pasakyti savo nuomonę. Už tai, kad išdrysto prie generalinės prokuratūros prokuroro Mikelionių namų padaryti piketą ir išreikšti poziciją, kad prokuratūra turi tarnauti tautai valstybė iš žmonėms, o ne valdžia valdantiems dar kartą kartoje. Valdžia valdantiems. Šiandien šimtų procentų esu susitikinęs, kad teisės augas teisėtvarkos institucijos tarnauja politikams ir įtvirtina jų siekius daugiai Latvijoje, ne visiškai teisė. Bet mano tašnekėjimas toks yra tik tam, kad jūs nebijotum. Kaip ir Jonas Paulius, pobėžius, yra pasakęs, nebijot. Nes po vieną mūsų gali išskaidyti. O burį mes galima padaryti iš tikrųjų daug. Ir jaučiuosi turys teisę taip kalbėti. Perėjęs tą galgotą nuo 2004 metų. Arnas sakė, kad mūsų lito tėvas penkeris metus gynė savo garbę ir rumą ir nežinau, kiek jam tai kainavo nervų, kiek jam kainavo galų galę ir pinigų, ir aplinkinėms veikatos, ir šeimai panašiai, panašiai. Na, aš gynu savo interesus kartu daugelį jūsų nuo 2004 metų. Šiandien 2016 metai, 12 metų, visi kaltinimai, kurie buvo pareikšti, panaikim. Tai šiandien yra sugalvojami nauji. Kodėl? O todėl, kad tu negrįžtumi tas pareigas, negrįžtumi prezidento pareigas, negalėtum būti renkamas ir negalėtum tos juodulius ištraukti į paviršių, pradedant jūsų Mažeikiu privatizavimu, kad būtų atsakyta klausimą, kas gražolės susprogdinimas tiltų, Abramaičiaus nužudimas, energetiniai visi, net nežinau, kaip čia pavadinti tos energetinius, kai tai yra ne milijonai, bet tai yra šimtai milijonų padaroma nuostolių, galų galę Laivas, independens, pavadintas, kuriuo mane yra nei vienu lietuviu ir kiekis kainuoja mūsų valstybėje kiekvieną dieną. Ir šiandien Lietuva ieškų, kur tas dujas dėt, 
и в долгий листы куст трендым, и попрощался и бил. И попрощался и бил, жена, как и гусь, и штраутер под этом стал. И попрощался и бил, как мы садейсим и посадейсим. Не, понял. Мум зреки тейсим вечно отливенем. Just the house is not shop time as you have prescribed the matter of Colbeo Montro de Scoda at the budget of deficit of Musu Pasulima, cut is like it at the budget of deficit of Duca Glalis de Vini Procent, Duca Glalis Caturi Procent, Tera, Papildo Masmiliarda Slitu, so intensive, cut put to Galava Gracin is sharp to Visiems, Cam Cupilus, Persona Natinia Reforma Nusavino, Pinim, Mokitoyans. Pensioningams, socialinams darbotojams. Iškart milijardą lytų gražinti ir užmirškti tą problemą. Mums sako, jūs valdžioji, jūs nieko nepadarė. Taip kažkokia keista savėjo. Mes turim 12 mandatų, mes turim 2 ministerijas, bet mūsų pasiūlymai tokie, kokius mes teikėm, o pavyzdžiui, šitas pasiūlymas išlaikyti biudžeto deficitą, du kablelis keturi ir iškart gražinti žmonėms, jis nebuvo primtas valdančios daugumos. Ir lyktai mes atsakingi, ir lyktai mes esam opozicija būdami valdžioje. Lygiai taip pat sakėm, kad mums lito nereikia. Ir aš galiu išvardinti milijoną priežasčių, kodėl nenaudinga buvo įsivesti lito ir ekonominių. Ir galų gale neekonominių, o svarbesnių už ekonomiką, tai yra dalis mūsų valstybės suverenitetų. Euro. Aš labai atsprašau, eurų neįsivesti ir kaip mūsų kaimynai Lenkai neįsivedė ir Lietuvai kol kas važiuoja Lenkai prekia nusipirkti. Bet aš tas ekonominis priežastis galiu išvardinti, bet man atrodo svarbiau yra politinis priežastis. Mano užgauno jausmus, nuo nacionalinis šitai jausmus, Lietuva, Lytas, nacionalinė valiuta, kodėl mes jūs negalim turėti. Ir visą laiką pasisakinėjo valdučioj daugumoj. Nu gerai, mat šunis, jeigu jūs norite tą išsivesti eurą, tai atsiklauskim tautos. Vėl nebuvo paklausyta. Dėl referendumo, dėl žemės. Vėl pasisakėm, kad referendumas turi būti. Vėl kažkas tai buvo sumakliavotų. Paskutinės atvejas aš vasarą atsiminu ir pakartosiu, Salėtėje su Mosėdžiu pakartosiu, vasarą mes pasiūlėm sudaryti komisiją, parlamentinę komisiją, kuri tvardytų šitas teisėsaugos institucijas. Nes buvo, kai atsimenu, toks sudarytas Jodas Įsarašas iš devinių viceministrų, kurie ne va kažką tai padarė. Iš mūsų partijos buvo trys žmonės, trys žmonės traukti tą Jodą Įsarašą. Kas jį užsakė? Kum remiantis jis buvo sudaryti? Iki šiol neaiškų. Iš tų trijų mes turim gyvą tik tai vieną. Vienas neišlaikė įtampos pasimirė, o kitas, mano draugas, Vytautas Galvono žuvo Vecijos katastrofos sportinių lygtuvų. Tai dabar, kas nuplaus tą dėmę uždėti ant tų šeimų tiems dviem žmonėm? Vienas dar yra gyvas, dar aš tikiuosiu, mes nuplausim tą dalyką. Ir mes siūlėm sudaryti komisiją, kad ištirtų, kas užsako tokios dalykus. Kas dreiguoja toms policinėms sistemams, valdantieji tada atsitraukia į šoną? Ir socialdemokratai, ir darbėčiai atsitraukia į šoną. Ne, nejudinkim, gal mūsų nepalieskite, mūsų klausosi, gal už mano nugaros kažkoks nešvarus dalykas ir panašiai, panašiai. Gal, kad nors išvensim, kaip ir daugom atveju, šiandien matau, kad ir jie jau prieėjo ribą. Ir jie jau prieėjo ribą. Ir... Rytoj aš dar kartą priminsiu premjerui, kuris jau ir reitas, reitą už pritą savaitę yra sutikęs, kad Seime turi atsirasti komisiją ištirkčių tokiems veiksmams, pradedant mosėdžių, baigiant juduojo sąrašų viceministrų. Kas jos užsakinėja? Kas tampo žmonės už virgučių? Tai kalbant apie teisingumą registrą ir tą višnagę čia nui, tai yra tik tai pradžia ir sudedamoji dalis, kas yra nukentėjęs nuo savo laudos, kas yra nukentėjęs nuo policijos, kas yra nukentėjęs nuo STT. Galo gale, kas yra įžaistas tuom, kad nuo žmonių yra nusavintos pensijos? Ar teisingi Lietuvoje yra atlyginimai? Ar teisingas yra požiūrės į žmogų? Ar 
tai singa yra sveikato apsauga, socialinė apsauga ar kiti dalykai, tai plačiaja prasme, ar mes einam link teisingės mūsų Lietuvos ar ne. Štai, ką mes turim aminį teisingumų registrą. Ir tai iš tikrųjų nėra susėję nei su rinkimais, nei su pozicija po rinkimu. Mes norim tą daryti dabar, iš kart skrež žmonių problemas ir tą mes atvažiavom. Ir nepasiduokit. Nepasiduokit ir nebijokit. Jeigu ne mes, ne žemaičiai, aš nežinau, kas tada apgins Lietuvą. Šiandien jūsų, kad žemaičių, mums iš tikrųjų labai reikia. Dėkui. Tokia emocinga kalba. Jūs pagalvokit, gal turėt kokių savo klausimų, savo nuostaudų ir advokatai ir prezidentui, ir valdiui, ir jūsų Seimo nariai. Tačiau, atsprašau, va, prieš užduotą klausimą dar vienas trumpas klausimas, prieš pradedant bendrausių, mis trumpas klausimas valdiui. Jeigu yra susidorojama su paprastai žmonėmis, jeigu yra susidorojama su rimtais versininkais, Norvėlyta, Visokavičius, Dar daug, kas gali paneigti tikimybę, kad amžinatėsi bronys lumos lūbys. Įsivaizduokit, buvo teisėmi du ūkio ministerijos atstovai. Aukščiausias teismas juos iš teisimo, mes paprašėm juos kalbėti, jie atsisako, jie bijo vardant šventos jų ir jų šeimos narių ramybės. Aukščiausias teismas pripažino, kad buvo padaryta nusikalstama veikla su žlugžius pirmai Lietuvos poreikius atitiksėti terminalą kylų. Mes turim dabar tai, už ką mokam po 180 tūkstančių eurų per dieną. Jeigu susidorojama ir darojama su viceministrais, ministrais, prezidentais, kaip gali nebijoti žmonės sėdėti į savį. Prieš atsakydamas į Arno klausimą savo bičiulio, aš nučiau priminti, kad 30 metų dirbau žurnalistų ir redaktorių. Ir iš tikrųjų tada jaučiausiai kur kas stipriau, drąsiau, ir dabar būdamas to tos atstovas, kuris turi neva ir nelečiavybės mandatą. Ir Tos tarnybos jos naudojasi dviem ginklais. Pirmas ginklas yra slaptumas, jos veikia paslapčia iš pasalų ir prisimengdamas mėla į kitais neįstirimas, kitaip slaptos man pažymau. Tai viena ir antra užpūtumos kiekvienam mūsų atskirai. Kiekvienas skirai. Čia truputį jau užsiminė advokatė Viratė Zabilaitė, kad iš tikrųjų tos tarnybos įsigasta, kai žmonės susivienėja. Aš mačiau, kai šitą valdžią neva neįveikiama, kai jis buvo drebėjo kaip apušės, kai 2009 metais po Kubilius tos nevykusios naktinės reformos, kai žmonės buvo priklišinėjami ir kaip minėjo prezidentas buvo atimtos pensijos atlyginimai, buvo susirinkę, suvažiavom iš žmonės iš visos Lietuvos prie Seimo rūmų. Ir kaip dužo stiklai. Kaip jie, aš tada buvau žurnalistas, ir kaip tada jie visi drebėjo. Kaip apušės visi politikai, policininkai, ne žmonės buvo susijėlinti. Po to, 2012 metais buvo vėl jau, kadangi jie skurdas ir krizė nesibaigė, vėl žmonės pradėjo rinktis į pilietinius sambūrius ir padėjo protestuoti. Tų sambūrių, kai buvo tokie nemasliai mitingėliai, stovėjo signatarai. Bronius Gandzelis, amžinatės Romaldas Ozulas ir buvęs užsienio reikalų ministras, dabartinis mūsų kolega, Mėlas Povilas Gilys. Ką padarė valdžia? Jie iš karto iškėlė signatarams ir buvusiam ūsinio reikalų ministrui Vylas. Ir išėmėjus iš tam. Pasidėk Vylas, o sąraško Vylas buvo kalgimo liekės nutraktos, tačiau buvo užgesinta pilietis su žmonių aktyvumas. Ir dabar 
Taip pat žmonės už tai bando, mes tik pabandėm nepažeidinami įstatymų ir žodžiu, saugomi ten trigubai daugiau policininkų, jie kaip ažo, labai kukų minimalų piketėlį, iš karto mūsų įgai grasina ir bando mus suvaryti ar gal į Seimą, kai mes bijotumės išeiti į vietą, kai mes bijotumės, kai mes tylėtume. Todėl mes ir pradėjom šiandien žygį per Lietuvą ir nesustosime vienintami žmonės. Ir teisingumą regisas yra, kad jūs nebūtumėt kiekvienas atskerai, kad nebūtumėt kiekvienas atskerai su savo skausmu, su savo bėda, su savo skrilda, kokia liko Danutė stonkuminė mosėdė, jį buvo atliko palikta viena. Tai nelikite vieni, būkime visi kartu ir mes tikrai juos nugalėsime. Jie to labai bijusi. Mes tikrai, kad jūs nesipčiai, juk ne spektaklis, juk ne monologai, ne koncertas, ne vaišės, ne degustacijos, čia mėgo iš keletą metų degustacijas daryti. Mes labai norėtume ir su jumis patbendrauti. Žmogus prineškė vienam iš jūsų turinčiam klausimu nuoskaudų mikrofoną. Jeigu nebijo, kalbėkit. Mes gerbėme od senioro Ivano Bendrabiliečiai gerbėme Lietuvos gyventojai. Kaip yra visuomet deklaruojama kažkur žoja ir taip toliau, Jum, kiek žinau, pensijos yra gražinamas. Kažkiek tai. Nu, ten grašiai gražinami, aišku, gražinami grašiai. Čia, nu, tiesiog jokingai ir pensijos dedamos ten po 3 eurus, po dar kažkiek. Nu, čia aš, aš manau, kad yra čia pasitkyčiamas ir taip toliau. Pareigų, ar ne, vis nesudėkite. Aš noriu pasakyti viską. Vidaus reikalų sistemas darbuodant yra valstybės pensijinkam, nesvarbu, ar kaip ir tai pareigūnai, ar tai kas. Kažkodėl tai 12 metais konstitucinis teismas priimė vieną sprendimą, 15 metais priimė kitą sprendimą, kur mum nuo pensijos buvo sumažinti 20 procentų. Aš dalyvaujau politiniai tarybai, tai yra valdančiosios koalicijos politiniai tarybai, kaip tvarkos ir teisingumo atstovas. Ir aš matau, kiek vyksta ginšų dėl šitų pensijų kompensavimo ar gražinimo. Ar tai būtų 3, ar tai 5 eurai? Na, ir liktai politikai yra nuveikę didelį uždavį. O žmonės atrodo, kaip čia yra tyčiojamas, kas iš tikrųjų taip ir yra. Aš dar kartą grįžtų prie to dalyko, prie to biudžeto deficitų. Jeigu būtume išlaikę tą patį iš karp, būtų galima kompensuoti ir nelaukiant, kol žmonės nulirs. Tai vienas dalykas. Bet kai aš girdžiu, kai žmonėm yra kompensuojama 3 ar 4 ar 5 eurai ir sakoma, kad nėra pinigų ir tuo pat metu yra kalbama, kad mes nebenumosim šito laivo independens, bet išpirksim už nežinau kiek šimtų ar ten milijonų eurų, tai aš nebet laiko kritikos. Laivų išpirk yra pinigų, reiškia, boksteriams, kariniams, mašinoms yra pinigų, haubicoms yra pinigų, kažkokiam kelionim yra pinigų, o žmonėm kompensuoti nėra pinigų. Sveikatos apsaugos biudžetas per paskutinius metus išliko, išaugo tris kartus. Kur tie pinigai nueina? Kažkokiai brangiai aparatūrai nupirkti, kurį naudojam tik keletą kartų per metus, pastatams renovuoti arba statyti, kurie stovai pustušiai ir panašiai, panašiai. Bet gydytojams arba pacientams gavot paslaugą, tų pinigų nėra. Aš noriu pasakyti, apibendrint visą dalyką. Nėra valstybėje tvarkos. Štai ko trūksta. Na, patys girdėjot iš mūsų aukštų valdžios vyrų, kad Lietuvoje dedasi baisus dalykai. Nu, turbūt aš daugiau nebegazdinsiu, nes iš tikrųjų jie yra baisus ir jūs juos visus matot. Bet dabar klausimas, kodėl pas mūsų vyksta tokie dalykai? Kodėl jaunimas išvažiuoja ne migruoja? Kodėl žmogus neturi absoliučiai jokių garantijų dėl rytojos dienos, jeigu tai palyginti? 
Po dydinkim vis dėl to nuostaigos sovietinį, man tai buvo tarybinė. Tarybinį santvarką žmogus turėjo Buvo garantuotas dėl kitos dienos, jis žino, kad jis niekada neliks be darbo, jis žino, kad niekada neliks be šilumos, be stogo, be pajamų. Šiandien pas mūsų žmogus dėl to neturi absoliučiai jokių garantijų. Pakanka jam truputį pasįsti, atsidurti už sistemos ir jis pajaus, kaip atstybį per jį važiuoja, kaip tankas per vyno. Aišku, tie, kurie yra sistemoje, kurie yra socialiai saugus, Turi visas garantijas, jums nėra ko nėrimant. Bet pakanka atsidurti už tos ribos ir jie visą tai pajus. Tai dabar, kodėl visą tai vyksta? Pas mus nėra konkurencijos. Ne kapitalistinės konkurencijos, ne tarpamintų, aš nepatarimu. Pas mus yra viena valčia Vilniai. Jinai tuoli ir jinai yra nepasiekiama. Jeigu ten kažkas tai susirinka piketuoti, protestuoti, nu, mes nepajėgim ten atvykti, kad valčia ir vietų pajėgim šis pakai. Galų galę matot, kod kokio amžio žmonės čia susirinko, kur tas mūsų jaunimas. Tikrai, čia va, prieš tai kalbėtas parodė, kad iš tikrųjų pratingi žmonės gyvena Anatolio ne tik tai Vilniuje, bet ir čia. Ir jūs tikrai tiktumėt Seime, tik tai turėtumėt išmokyti kalbėt rumpiau dvi minutės ir baigti. Todėl, todėl mes ir pradėjome savo žygį nuo tolimiausio Lietuvos krašto nuo mūsėdžio, skuodo ir mažiai. Nes žinome, kad iš tikrųjų yra Lietuvos regionai yra apvokti ir savo biudžeto skirstimų, ir savo visą politiką. Ir iš tikrųjų regionai kenčia dvi grupos emigracijos. Vieni išvažiuoja į Londoną, kiti išvažiuoja į Vilnių. Ir čia ne tik tai. Todėl iš tikrųjų mūsų tvarkos ir teisingumo Viena iš programinių punktų priviausia bus regioninė politika, kuri galioja visiems visai vietoj, nes Lietuva tik atsistos, kai bus visas sveikia, o ne tik tai tarkime Vilnius. Nes ir mes tą patį prieštą gydėjome mosėti Vilnius toli, jūs ten ponai gyvenam, jūs nekirdite mūsų raudų, nekirdite mūsų aimanų, nevatote mūsų ašanų. Mes tada to žemė, kad mes norime matyti jūsų ašanas, norime matyti, kaip jūs gyventate, ir norime Kartu, kartu išbristi šitą situaciją. Aš dar labai atsiprašau, čia buvo pasakyta, kad Seime reikia mokėti labai trumpu išneikėti dvi minutės, Europarlamentai yra dar trumpiau vieną minutę. Aš jau išmokau kalbėti labai trumpu ir supratau, kad tas klausimas yra tik tai man, kaip tai man, kaip žemaičiui. Aš supratau, kad atsakymas turi būti toks. Žemaitėje turi būti atskirta nuo Lietuvos, išskirinti savo valdžią, pasitvaryti tvarką ir prisijungti Lietuvą. Ir greičiau primyti vieną konstitucijos, Lietuvos Respublikos konstitucijos, vienas esminis sakinikus ir nuskendinės, ir kuris mūsų valdžio pamiršo. Valdžios įsteigos tarnauja Lietuvos žmonėms. Valdžia tarnauja Lietuvos žmonėms. Ta idėja yra tik tai Žodžiai, kad mes yra konstitucijos vertybė, kad mes turim prisiminti, ir šito žodžio turim paversti darbų. Ir iš tikrųjų, ką kalbėjo prieš mane, kad įgos struktūros valdžia dažnai neskirsi, kur čia yra kriminalas, o kur čia yra policija, kur čia yra spesialybos, kur čia yra gaisai. Todėl iš tikrųjų, Nebūkite apirtojai, nebūkite vieni, nekėpėkite vieni, jungitės, kreipkite į teisingumą registrą, tai nieko nekainuoja. Tai jūsų tarnas Arnas Krivečka kiekvieną trečiadį bandyminių iki dešimts bendravoja per puką radio, per puką zdui, puką televiziją, kur nurodo telefonus, nurodo teisininkus, patirius su kurie, atsakys ir patarsius, Ir čia ir to arba atvažiavė yra. Ir tikrai mes sugrįžime, atvažiuosime ir aš tikiu, kad mums bus neįgėlė pažiūrėti jums siekis. Kad mes šiandien lietušiai atvažiavome.